大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。辉达执行长黄仁勋除了参加 Computex 2024之外，实际上从五月底来台到他离开台湾，一共待了一个多星期。业界消息称，黄仁勋离台前在内湖总部与员工谈话。畅谈人工智慧 AI 时代愿景，而台湾工业相关管理机构、金人宝集团总裁许胜雄等产业界人士，也在黄仁勋离台前特地到总部拜会，交流 AI 技术和趋势。据辉达员工透露，来自各分部的员工齐聚内湖总部。黄仁勋此次谈话其实形式很像聊天会，内容与他六月初进行的主题演讲相似。主要描绘人工智慧时代的愿景。此外，黄仁勋在向辉达员工谈话前，与台湾高科技、IT 产业、汽车零部件以及半导体等从业者进行交流，历时约一小时。交流内容包括传统制造业、传统产业如何与 AI 技术接轨。此外，知情人士称，黄仁勋在交流过程中很懂得倾听。市场消息称，黄仁勋六月最后还与台积电董事长魏哲嘉会面，讨论三纳米、二纳米先进制程、CoWoS 先进封装以及 HBM 高频宽记忆体等方面合作。台积电对此不予评论。台湾工业相关管理机构负责人表示，此次业界与黄仁勋沟通只是前来拜会，目前尚未谈论进一步合作模式。黄仁勋近期指出。有意在未来五年内在台湾设立研发中心。无独有偶，晶片大厂 AMD 董事长兼执行长苏姿丰六月上旬出席了台湾南方半导体论坛，临时加码在场外与台南高中生互动。被问到想对十七岁的自己说什么时，苏姿丰回答：“会建议多点耐心，享受上学的时光，尽可能多学一点。”苏姿丰坦言，自己年轻时候非常没耐心，等不及长大，等不及把书念完，急着想做下一件事，然后才发觉自己上学的时间是生命中最棒时光，可以学习和体验许多事情。苏姿丰表示，他会对十七岁的自己说：“享受上学的时间，尽可能多学一点，这对未来很有帮助。可以找朋友合作，打造新东西。”或通过暑期实习机会了解如何打造某些事物，尤其是 AI。台南女中二年级一名学生提问：“女性在科技业面临哪些挑战，以及如何克服？”苏姿丰回答：“如果遇到问题，可以求助，不要太害羞。其实有很多人可以帮忙。”自己高中老师透露，学校里选择数理组及语文组的学生比例，以前是一比一。现在已经变成二比一，似乎是受到 AI 趋势的影响，加上台南积极推动沙仑绿能科学城的发展，有数理背景的学生将来在当地找工作会相对容易。实际上，苏姿丰此次出席论坛，其重点是与红旗董事长陈俊胜展开人工智慧 AI 实际对谈，共同探讨 AI 与半导体生态链的新机遇。并分享领导经验与洞见。在此背景之下，日本政府支持的晶片制造商 l i p d e s 将其尖端半导体的销售额目标上调，原因是该公司预计个人电脑、PC 与智慧型手机对人工智慧 AI 的需求强劲。l i p d e s 董事长东哲郎表示，由于 AI 市场的快速增长，该公司的目标是2030年实现营收一兆日元。约合六十四亿美元。东哲郎称，并未对未来的市场份额设定一个固定目标，但相信市场会继续变大 r a p i d u s 的销售额将更接近市场趋势。目前 r a p i d u s 位于北海道的晶片工厂正在建设当中，该公司计划从明年四月开始试生产先进的二纳米制成 AI 晶片，并于二零二七年开始量产。这也体现了日本试图重新成为全球半导体制造领导者的愿望。据了解，日本政府已承诺为 r a p i d u s 
提供九千二百亿日元资金，主要用于研发，并认为该公司是重振该国晶片产业的关键。同时，日本政府也为台积电在日本建设的两家晶圆代工厂提供约 1.2 兆日元资金。东芝郎表示 r a p i d u s 将寻求向包括苹果、微软和特斯拉在内的所有大型科技公司供货的机会，但没有透露具体细节。该公司于四月在美国西谷设立了第一个海外销售办事处，以加强和客户沟通。另外，近日。这家日本政府支持的晶圆代工企业 r a p i d u s 还与 IBM 共同宣布，双方以联合开发二纳米节点技术的现有协议为基础，确立了二纳米世代半导体晶片封装量产技术合作伙伴关系。作为本合作伙伴关系的一部分 r a p i d u s 的技术人员将在 IBM 北美的封装制造研发基地进行合作。r a p i d u s 董事长小枝纯一表示，继二纳米半导体的共同开发之后，关于晶片封装的技术确立也与 IBM 签订了伙伴关系。这次能够正式官宣，他感到非常高兴。他们将最大限度地运用这个国际合作，推进日本在半导体封装的供应链上也能发挥比现在更重要的作用。IBM Senior Vice President。IBM Research 总监达里奥吉尔表示 ，IBM 在数十年的先进封装技术创新业绩的背景下，能够与 r a p i d u s 公司扩大合作，开发最先进的晶片技术，他感到非常荣幸。通过这个合作，他们将帮助开发最先进的节点制造工艺、设计和封装，同时也将致力于新的用力开发和半导体人才的支持。值得注意的是。据日经亚洲的报道显示，由于人工智慧市场对于晶片需求的强劲增长，日本政府支持的晶圆代工企业 r a p i d u s 董事长东哲郎这次透露的，即 r a p i d u s 上调了其尖端半导体的销售目标，到2030年实现超过一兆日元的收入。这相比之前2040年实现一兆日元收入的目标提前了十年。资料显示。r a p i d u s 于2022年8月成立，由丰田、Sony、NTT、NEC、软银、SoftBank、电装 Denso、NAND Flash、大厂凯霞、Kaiaxia、三菱、UFJ 等八家日企共同出资设立，出资额各为73亿日元，且日本政府也将提供补助金作为其研发预算。r a p i d u s 目标在2027年。量产二纳米以下最先进逻辑晶片，其位于北海道千岁市的第一座工厂 I I M 一已在二零二三年九月动工，试产产线计划在二零二五年四月启用，二零二七年开始进行量产。此前，日本经产省已向 r a p i d u s 提供了三千三百亿日元补助，如果加上媒体报道的二零二四年度将追加的约五千九百亿日元补助款。r a p i d u s 预计将可获得总共近一兆日元的补助款。在技术合作方面 ，2022 年12月 r a p i d u s 就与 IBM 达成战略性伙伴关系，双方将携手推动基于 IBM 突破性的二纳米制程技术的研发。而早在2021年，而 IBM 就正式公布了全球首款二纳米晶片原型。这次双方继续确立了。二纳米世代半导体晶片封装量产技术合作伙伴关系，无疑是在向台积电、英特尔等头部玩家发起来正式挑战讯号。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与用户产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请用户点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。